家庭就应该和和睦睦的。婆婆也是嘛，跟你的父母一样的。嗨，大家好，我是大叔君的朋友开心。当看到有人当街嫌弃自己从农村来的婆婆，大家会怎么做呢？拿好了，我看着你就来气。当时说好了不往来才嫁给你儿子的，你非得来找我们干嘛呀？这都吃呢，你放地上干嘛呀？一点也不注意卫生，有点多了，就这一点还算多啊？你能不能在乡下待着，别出来了？我住两天，我看看儿子。你趁早滚回去！你在这住什么住呀、啊？你衣服穿成什么样啊？抹布吗？我们这么都这么穿吗？当初就应该听我妈的，不应该找个农村对象。先帮帮你们吧。你能帮我们干嘛呀？住在大街上为什么要这么帅？看着你就恶心。老人家容易吗？你为什么要这么帅呢？我说他怎么了？跟你什么关系吗？哪有这样嫌弃长辈的？提个东西还提不动了。姑娘，说话差不多就行了，不要太过分了。他这些东西有点重，放在地下怕什么？你可以帮帮他吗？怕脏了吗？我跟你说多少遍了，吃的东西不要放在地上。你听不懂人话吗？你？你有袋子隔着吗？你怎么这样？隔着袋子就干净了吗？长得那么漂亮，你怎么那么恶毒说话？心灵一点不美。你看他这样，你看你这样，你更丑。你在这喝奶茶，阿姨提溜这么一堆东西，她还年长。你余心过得下去吗？我又提不动。你喝的奶茶那么高热量，怎么就提不动？我说要给你一百万，你能不能提动？穿的什么东西啊？这捡破烂都比你穿的好，你不嫌丢人的吗？这有什么丢人的？你穿的好就能被别人尊敬吗？肯定不是看这个，对不对？对一万不讲，他是你的长辈，你不应该这样对人家。怎么能这样？你没有父母吗？怎么也不是偷的，也不是捡的，自己穿光着照了，你怎么丢人了？好污。穿的没有错，我妈就这么穿的。主要是你在城里嘛，就穿的特别好看，咱素质上也稍微好一点，行不行，姐？这农村人这个习气，我真的吃大米、喝小米，不都是农民种出来的吗？并不是说你人在城市里，你这个人就是城市里的人了。农村里的人一点都不脏，而且我觉得农村人就心灵是特别美的，他们特别淳朴，根本就没有这个问题。什么农村？你往三代数的话，谁不是农村人？对你婆婆要尊重，要好一点，哪有你这样做儿媳妇的？我当然要知道你要来的话，我肯定不和你儿子结婚啊！我跟你说，我不来。来就行，这也是你的家阿姨。当老人呢，总会心里挂念，会去惦记的。他不来看看，他就是不放心。你咱自己的父母不也这样吗？人家也是他的孩子呀。人挺也挺不容易的，因为毕竟都是要相处一辈子的嘛。也是你可能跟你老公结婚啥的，也是有爱嘛。就是你爱老公也要爱他的家人嘛，就像老公爱你也是爱你一家人一样。你要去哪里啊？我帮你拿一下吧。我要。回他家，我们走吧，去东了。最基本的，你要尊重长辈，而且她还是你的婆婆，可以算是你的至亲，你不能这样。阿、啊、勇，帮你拿了，给我，你帮他，给我。我不可能的。咱换位思考一下，如果说换作是你，你为自己的儿媳这么嫌弃，你心里什么感受？委不委屈啊？难不难过呀、啊？这我说的对吗？走吧，咱走吧。你想一下，如果说你老公如果对你这么对你妈妈的话，你会什么心情？你会什么感觉？婚姻需要融洽的，我觉得你应该回去跟你儿子说一下，好好跟你媳妇谈一下这个事情。婆婆来一趟，在家里吃个团圆饭，热闹开心了不好吗？家庭就应该和和睦睦的。婆婆也是嘛，跟你的父母一样的，大家都活得开心健康的，多好啊！谢谢你。啊，其实我们刚刚在拍一个暖心的视频，我们的镜头在那边。刚刚我和阿姨演成了这个场景，我们就想看看，如果这种事情发生在大家身边的话，会不会有像您这样的好心人帮我们？所以他是你，是我们的演员。我是演员，刚刚谢谢您帮助了我的婆婆，哦、感谢您，谢谢。不对，我不就不不站那角度，站到那个内心的角度，我真的很谢谢，谢谢您。哎，大蜀君，我好像知道啊，他拍拍小视频的是吧？啊、那个，对，拍短视频的。哦、啊，这这。感谢您，谢谢，谢谢。谢阿姨，谢阿姨，真的太暖心了，谢谢。真的，这你们这东西怎么办啊？这东西是我们的道具啊。红颜是不是正能量了？对对对对。哦，那可以可以可以。哦，那很好，那很好。对，想把您的思想传递给更多的人。啊，自己加油，自己加油。感谢您，谢谢，真的太好了，谢谢。